Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors c'est du butternut au four avec des carottes et des oignons. Donc euh, on se retrouve tout de suite pour ça. Donc il vous faudra deux oignons, le butternut que j'ai commencé à couper, les carottes que j'ai épluchées et j'ai coupées en lamelles. Donc euh, il vous faudra un plat à gratin. De l'huile d'olive, vierge si possible. Il vous faudra des épices, vous faites le mélange que vous voulez et un peu de miel. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le reste. Donc les deux oignons, je les coupe en quatre, ce sera plus pratique à, à cuire. Vous enlevez les germes si vous en avez, moi j'en avais dans l'autre, vous voyez. On va les disposer de l'autre côté aussi. Hop, voilà. On dispose tout dessus et après on va faire ça. Alors butternut, je sais pas comment ça s'épluche. Est-ce que est-ce que ça s'épluche comme ça Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense pas que ça s'épluche euh, les canons. On passe la journée. Je vais regarder et je reviens. Donc du coup pour le butternut, il faut bien l'éplucher. Donc euh, bah, voilà, on, on épluche le plus possible. Et puis bah, on se retrouve à la fin pour euh, finir le butternut. Allez, à tout de suite. que c'est super dur à enlever les filaments j'ai du mal à les enlever donc euh, bah, je vais prendre le, ciseau, le couteau et couper un peu hein. c'est compliqué quand même j'avoue pas comme un melon un melon ça s'en va tout seul et là un peu plus compliqué donc voilà j'enlève ça et je vous reprends après donc voilà là j'ai fini de couper vous voyez euh, j'ai fait des morceaux assez fins quand même donc on va mettre je vais faire euh, mon mélange dans le bol là. Je vais mettre un peu d'huile d'olive pour faire un... pour badigeonner partout. J'ai pris ça à action. Testé. Je ne l'ai pas encore ouvert. C'est celui-là à base d'ail et finza. Vous avez le côté. Euh... Ouais. Ou le côté plus gros, hein, je pense, ouais. Donc on met pas mal. Après on va mélanger. On va voir ce que ça donne. Ça sera un peu rôti, hein, je vous d'avance. Je rajoute un peu d'huile. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de paprika. Vous mettez les herbes que vous voulez. Hein. Je vais mettre un peu de sel fou. Je vais badigeonner tout ça dessus. Allez, on y va. A tout de suite. J'ai déjà mis un petit peu d'huile au-dessus. Hein. C'est pour... Euh, voilà. Faites ça, voilà, vous, vous faites des gâteaux ou autre. Hein. Moi, j'ai mis mes gâteaux à cuire, là, justement. Et... Je vais mettre en même temps, comme ça le four est allumé, on fait tout en même temps. Ça sera prêt pour la semaine. Hop. Que ça soit rôti, donc n'hésitez pas à badigeonner. Hop. 
Donc voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 180 degrés. On va essayer 25 minutes pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Du coup, j'ai mis la première fournée en route et la deuxième, on va faire les bâtons. Le butternut. Vous coupez pas les doigts surtout. Hein. Puis on fait des sortes de petites frites. Que ce soit pas trop épais. Hein. Que ça cuit au four. Donc pas trop épais. Franchement, je pensais que ce serait plus dur à couper le butternut. Bah, C'est moins dur que le petit marron. Hein. On vous le dit d'avance. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur. Pour le goût, ce que ça donne. Mais. Euh... Des légumes que je n'ai jamais mangé hein, la fois donc voilà voilà il faut un petit peu de force quand même mais ça va c'est pas c'est comme une patate à peu près donc soit vous la recoupez en deux ou comme ça je sais pas je vais voir et du coup elle me reste quand même pas mal encore donc euh, vous faites en tranche je pense qu'on va en manger pour la semaine je vais en mettre en congé. Je vais voir. Donc voilà, vous continuez. Je pense que j'ai fait un, deux. Vous pouvez faire des petits carrés, donc ça cuira plus vite. Bon, c'est pas trop mal. Après, vous pouvez faire des soupes avec ça aussi. Vous faites rôtir avant et après, vous le faites en soupe. Voilà. Donc voilà, deuxième fournée, pareil, vous badigeonnez, vous étalez bien. Vous pouvez mettre, si vous avez une plaque de cuisson, vous pouvez mettre aussi sur la plaque de cuisson. Je n'ai pas testé encore. Je vais acheter le moule guide de main, vous savez, le grand qui est rectangle comme ça là. Pour mettre tout ça dessus, étaler bien propre et c'est super pratique, ça chauffe trop bien. Donc, euh, voilà. Donc voilà, carotte, oignon et petit euh, butternut. Donc je vais remettre de l'huile et le mélange. Je pense que je vais en faire un autre là-dessus. C'est de l'huile d'olive. Hein. carotte qui se fait la malle. Je ne sais pas si je vais pas couper en deux. On va faire le mélange. Une autre recette. Là, je vais prendre de l'huile de chez Action à l'huile d'ail. Et là, je vais mettre chip potatoes pour voir. bon Donc voilà on verse ça dessus on mélange bien
Voilà, voilà. Donc on a fond comme l'autre aussi, pareil. À 180 degrés pendant 25 minutes. On verra ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est un 34 oh tranquillement. Nana, merci. Donc euh, n'oubliez pas de remuer en cours de route pour que ça cuise bien partout. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc moi, j'ai laissé, laissé euh, une bonne demi-heure hein, en cuisson. Donc euh, voilà. C'est tout mou, hein, donc c'est bon. Donc voilà, le deuxième est en train de finir de cuire. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ces petites recettes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.